আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন সরে বকরা দুই শত ছাতাত্তর নং এতে সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন চারটা কাজ করো বা চারটা কাজ করলে দুনিয়ার যত রকমের চিন্তা আসে প্যারেশানি আছে যত ভয় আছে ওই ভয়গুলো আল্লাহ তালা দূর করে দিবেন সোহান আল্লাহ তালা বললেন ইমান এবং নে কামল হলো একটা সাথে আর একটা সম্পর্ক ইমান ছাড়া আমলের দাম নাই আমল ছাড়া ইমানের কোন দাম নাই ইমানের পরিচয় পাওয়া যায় আমলের দ্বারা আমলের পরিচয় পাওয়া যায় ইমানের দ্বারা সম্মানিত মহতারা মহাজরেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ বললেন ইমান আনবা এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হলো নে কামল করবা তৃতীয় নম্বর হলো নামাজ কায়েম করবা নিজে নামাজ পড়বা অন্যকে নামাজের কথা বলবা নামাজ পড়বার যখন জাকাত ফরজ হয়ে যাবে তখন তোমরা জাকাত প্রদান করবা চারটি কাজ যখন করবা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে সুবাহ এরপর বললেন আল্লাহ তালা বললেন তোমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না পেরেশানি থাকবে না আল্লাহ তালা বললেন চিন্তা হলো যেমন বর্তমান প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাস দিয়ে মানুষ চিন্তার মধ্যে রয়েছে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে মহামারী নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে চিন্তার মধ্যে রয়েছে যারা ইমামদার যারা নেকামল করে নামাজ কায়েম করে জাকাত প্রদান করে চারটা কাজ যারা করবে এরকম যত রকমের মহামারী যত রকমের আপদ বালা মুসিবত আসবে না কেন কোনো বালা মুসিবত করোনা ভাইরাসের মতো যত মহামারী আছে সবগুলা থেকে সবগুলার ভয় থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে মুক্তি দান করে দিবে আল্লাহ রাবিন নিরাপত্তা দিয়ে দিবেন মুক্তি দিয়ে দিবেন তাদের কোনো হতাশা হবে না চিন্তিত হবে না তাদের কোনো চিন্তা নাই পেরেশানি নাই মমিনারা রোগ বিমার বালা মুসিবতকে ভয় পায় না মুখ বিমার বালা মুসিবত আসবি আসবে না সেই নিয়ে তারা চিন্তিত হয় না কারণ হলো মমিনের মধ্যে আল্লাহর ভয় রয়েছে তাদের মধ্যে ইমান রয়েছে কারণ হলো ইমামদাররা মহামারী বালা মুসিবতকে তারা ভয় পায় না মুনাফেকারা হতাশা হয় আর মুমিনারা কখনো হতাশা হয় না সুবাহ হতাশা হওয়ার কোনো কারণ নাই দেশে প্রবাসে গোটা বিশ্বের মধ্যে এই আলোচনা যারা দেখছেন শুনছেন সবাইকে জানিয়ে দিই কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তা নাই কোনো পেরেশানি হবেন না ভয় পাবেন না আল্লাহ পাক বলেছেন সুরে জুমারের তিপ্পান নাইতে আল্লাহ তারা বললেন আমার রহমত থেকে নইরা সবানা যেখানে আল্লাহ বললেন আমার রহমত থেকে নইরা সবানা সেখানে আমরা যত রকমের করোনা ভাইরাসের মতো আরো যত মহামারী আবিষ্কৃত হোক না কেন আমরা হতাশা হব না আমরা আল্লাহর কাছে আজ একবার করব আমরা তবা করব আমরা বেশি বেশি করে দান সদাকা করব কারণ হলো বেশি বেশি করে দান সদাকা করলে বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় আবার তসমিতাও ব্যস্ত একবার পড়লে আমার আল্লাহর রাগ ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ পাপের কারণে জুলুমের কারণে আল্লাহ বান্দা বান্দের উপর রাগান্বিত হয়ে যান এ আসমার এবং জমিনের মধ্যে যত রকমের বালা মুসিবত আছে সবগুলি মানুষের হাতের কামায় আল্লাহ পাক আমাদের উপরে রাগান্বিত হয়ে আছেন যার কারণে একটার পর একটা গজব আসে এই গজব হলো মমিনের জন্য শিক্ষা মমিনারা বেশি বেশি করে তাসমি পড়বে তাও ব্যস্ত একবার করবে করম তালাবাদ করবে যে কিরে করবে আর মুনাফেকেরা তারা হতাশা হয়ে যায় জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য হলো শিক্ষা যদি তারা শিক্ষা নিতে পারে আল্লাহ পাক আজাব গজব থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দিবে আর যদি শিক্ষা না নেয় অহংকার করে যদি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতকে যদি ব্যঙ্গ করে তবু যদি দাম্বিকতা নিয়ে তারা যদি জুলুমের উপরে অটল থাকে 
তারা যদি পাপের উপর অটল থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন না কিন্তু ইমামদারদেরকে আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়ে দিবেন এমন নিরাপত্তা তাদের অন্তরে কোনো ভয় থাকবে না কোনো চিন্তা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাখবে না সম্মানিত মহতারাম হাজিরিন ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আল্লাহ পাক দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের বাড়ি সোনানে আবু দাউদ সেই সোনানে আবু দাউদ এক হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন নং হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ সব রোগ থেকে আপনার কাছে সব মহামারী থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আপনার কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে যারা আশ্রয় চাই আল্লাহ পাক তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দেন আবার সরেরা সরাইয়ের আদের মধ্যে সুন্দর করে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন আমি আল্লাহ রাব আমিদের কতগুলো ফেরেস্তা রয়েছে ওই ফেরেস্তারা ওই ফেরেস্তাদেরকে আমি আল্লাহ তালা আমার বান্দা বান্দের সামনে পেছনে ডানে বামে অসংখ্য ফেরেস তাদেরকে দিয়া আমি আমার বান্দা বান্দিদেরকে দুনিয়ার আসমানি বালা মুসিবত থেকে শত্রুর আক্রমণ থেকে আমি আল্লাহ রাবিন ফেরেস তার মাধ্যমে হেফাজত দান করে দেই সোবাহার সম্মানিত প্রিয় উপস্থিতি হতাশা হওয়ার কোনো কারণ নাই অনেক মানুষে বলে এই মহামারী করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নাই কিন্তু কোরআনে রয়েছে যে রোগের চিকিৎসা ডাক্তাররা করতে পারে না ওই রোগের চিকিৎসা আমার আল্লাহ কোরআনে রেখে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ তারা বললেন আমি কোরআনটাকে নাজুল করে দিয়েছি মমিদের জন্য শিফা মমিনের জন্য রহমত মমিদের জন্য শিফা মমিনের জন্য রহমত এই শ্রেষ্ঠ ভ্যাকসিন হল এই কোরআনের চিকিৎসা এই কোরআন কোরআনের বাণী দুনিয়ার যেই পরামর্শ যেই সান্ত্বনা যারা দিতে পারে না আল্লাহ পাক তার বান্দা বান্দিদেরকে রহমত দিয়ে বরকত দিয়ে আমার আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে দেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রাগান্বিত হওয়ার কারণে দুনিয়াবাসীর উপরে যখন রাগান্বিত হয়ে যান করোনা ভাইরাসের মতন আরও কত মহামারী যুগের উপর যুগ হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বালা মসিমত আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন আল্লাহর রাগটাকে ঠান্ডা করে দিলে আমরা যদি তাও ব্যস্ত একবার করি আল্লাহ রাগ তখনই ঠান্ডা হবে যখন আমরা চোখের পানি ফেলব ইমান আনব নামাজ পড়ব নে কামল করব কোরআন তেলাবাদ করব জাকাত প্রদান করব তাও ব্যস্ত একবার করব আল্লাহর রাগটা ঠান্ডা হয়ে যাবে সোবাহার আল্লাহ এই জন্য বিশ্বনবী বললেন যত বড় গুণাগার হোক না কেন গুণাগার বান্দার চোখের পানি আমার আল্লাহর রাগটাকে ঠান্ডা করে দেয় সোভান আল্লাহ বান্দার চোখের পানি আল্লাহর রাগ ঠান্ডা হয়ে যায় বান্দা তাও ব্যস্ত একবার পরে আল্লাহর রাগ ঠান্ডা হয়ে যায় আল্লাহর রাগ যখন ঠান্ডা হয়ে যায় আমার আল্লাহ তার বান্দার উপরে অর্পিত যত মহামারী আছে করোনা ভাইরাসের মতন যত রোগ বেমার বালা মুসিবত আছে সবগুলি আমার আল্লাহ নিজিম্মায় উঠায় আনে সোবাহার আল্লাহ এই জন্য বেশি বেশি করে তাও ব্যস্ত একবার করব তাও ব্যস্ত একবারের মাধ্যমে আপদ বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় দান সদকার মাধ্যমে আপদ বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় বেশি বেশি করে করাম তালাবাদ করব ব্যস্ত একবার করব আল্লাহর তাসবি পড়ব পাঁচ অন্ত নামাজের পাশাপাশি আমরা তাহাজুদ পড়ব এসরাগ পড়ব আওয়াবিন পড়ব চাষতের নামাজ পড়ব এই আমলগুলো যদি আমরা অব্যাহত রাখি আল্লাহ অবশ্যই কঠিন কঠিন আজাব গজব থেকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা জাতিকে নিরাপত্তা দিয়ে দিবে হেফাজত করে দিবে সোবাহ আসুন আমরা শপথ নেই আমরা যেইভাবে ইমানের দিকে আমলের দিকে যেভাবে ধাবিত হয়েছি ওইভাবে যেন সারা জীবন ভর যেন আল্লাহ পাক এই আমলের উপরে করান সন্ধ্যার উপরে আমাদেরকে অটল অনল অবিচল রাখুক আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাও ফিক দুক সকলে বলি আমিন 
وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته